，怎么着想哭啊？我可从来没见过咱崔月掉过眼泪啊！通常结婚的时候呢，伴娘哭得比新娘还惨。我可不会，我可舍不得把妆给哭花了。不信是吧？赌赌一打皮脚，成交成交。<笑>喂，玲玲，张俊杰不见了。行，我马上过来，我出去一下啊。行李也没有了，而且，而且服务员说他能走了，走了？这不可能啊！这都什么时候了，怎么能说走就走呢？玲玲，你别担心，这样，你去化妆，我跟欧阳去找他，行吗？你放心，我俩肯定找得到。那欧阳，你去这边，我去那边，好。江俊杰的不告而别，让崔玲玲措手不及。玲玲，难以接受。你这是干什么呀？喂，兰姐。喂，彩儿。啊，玲玲，你千万别着急啊，我帮你找着呢。你别找了，把我爸妈叫过来。玲玲，玲玲，叔叔慢点。哎，心情。小心点，小心点。妈，你没事吧？小姨，你没事吧？妈，阿姨，妈没事吧？小姨，阿姨，妈，你别吓我，妈。阿姨，啊，好了好了好了，妈，蒋俊杰真的跑了，你倒是快说呀，他是不是真的跑了？先别急着晕呐，咱们再想想办法吧。江俊杰他到底为什么要跑啊？啊！小姨，你就别给他添堵了。不行，咱们崔家就是自己也得把这婚礼给办了。他们江家不是一个亲戚朋友都没来吗？新郎官都跑了，咱办个屁呀！离婚都得两个人都在场呢，更甭提他结婚了。阿姨。要我说就不办了，证都已经领了，在法律上他们就算是夫妻了。办婚礼那就是一个仪式，江俊杰在这个时候离开，他一定是有特别特殊的原因。现在我们就应该把客人照顾好，让他们该吃吃该喝喝，让玲玲找到江俊杰以后问个清楚，大不了以后让他们弄一个旅行婚礼不就得了？旅行结婚可以。但是这江俊杰不在，婚纱照怎么拍呀、啊？人客户都说了，这照片得登在这些杂志的内页上呢，再不拍他来不及了呀。而且公司花了这么多钱，我们怎么交代啊？哎呀，我的老天爷呀！小姨，这可怎么办呢？你说说，你说，这这这么贵的酒店，又是吃又是喝，又是鸽子又是闲花的。公司要是不出钱了，份子钱再收回去。你说你让我怎么活？让我怎么活？小姨，小姨，小姨，小姨，小姨，小姨。哎，过了，过了，过了，过了，过了，过了。那个，哎，我问你，仪式到底什么时候开始啊？新郎官没了。啊！江俊杰这个小王八蛋，别让我碰到他，碰到他我非就不好。别吵了！开开了开了！哎哎哎！干什么呀你？不是你们新郎找着没啊？啊！哎，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来哎哎，欧阳，我跟你说，今天这照片拍不成，你们不是也交不了差吗？甭管真结婚假结婚，今天得让我把这照片拍了，是吧？哪怕你们找一个替身呢。这，是，是干干什么呀？别别别别，你们别看我，我我干不了这事儿啊。我觉得你挺合适的呀。不是合合适什么呀？这结婚这不是闹着玩的。
。再说了，我我我第一次，我不能稀里糊涂的就这么结了啊！我。哎呀，假的，就是走个形式，假的也得找个差不多的吧。哎，嫌弃我是吧？这这这这，我正好不想干的，我。哎，我你你站哪儿站？小姨，我觉得欧阳他们说的对，你看。咱们还是把这个仪式办了吧，份子钱都收了，如果不办仪式也不好交代呀。王朝阳，你就不能当一次好人帮人家一次吗？不是，你等会儿，我我一直我就是个好人啊，那我也不能牺牲我个人名节呀、啊。我是，我我也盼着娶媳妇儿结婚，我盼着都快三十年了，那我也想找一个漂亮媳妇儿啊。那那你们不能这么随随便便绑架人结婚吧？再过三十年，你也找不到那么漂亮的。那那那那是，这不不谁说的？谁说我就找不着了？哎，我说你这人怎么那么没有同情心啊你？你你你看人家都哭成那样了，难过成那样了，你就不能帮他先过了这一关吗？王朝阳、啊，你这么上的名字，你能不能像个男人一样挺起胸膛站出来啊？嗯、欧欧阳。我这要不是看到你的面子上啊，我我这是打死我也不能答应。哎呀，谢谢。哎呀呀呀！哎呀哎呀！打打到这儿，打到这儿。哪儿呢？在这儿，这看来我们的新郎还是有些紧张啊，可能是为了下一个环节吧。呃，为了表达他们七年的感情，新郎为新娘准备了一首情诗，请你大胆的朗诵出来吧。呃，亲爱的，但愿我们是浪尖上一双白鸟，流流星。尚未陨逝，我我我们厌倦了他的闪耀，唤醒了你我心中一缕不死的忧伤。只要我们是双白鸟，出没在浪花里。啊，请两位面对面站好。张俊杰先生，你是否愿意接受崔玲玲小姐成为你的合法妻子？我我愿意。崔玲玲小姐，你是否愿意接受江俊杰先生成为你合法的丈夫？玲玲。对不起啊！啊！对不起，让你们那么大老远来参加我的婚礼。新郎跑了，我不能拿一个假冒的新郎来骗大家。我也骗不了我自己。面对吧，没有什么不能面对的。我从小到大的生活，都那么与众不同，连我的婚礼都跟别人不一样。其实今天我挺高兴的，那么多人来参加我的婚礼，但是我又有一点愧疚。爸，妈，你们为我操心了二十多年，连我的婚礼都要你们操心
，还有我的好朋友。为了我结婚，忙前跑后了一个多月，今天却换来这样一个结果，对不起。啊，你们肯定想问我，新郎到哪儿去了吧？我自己都特别想知道，但一句解释就走了。我跟江俊杰谈了七年的恋爱，这是我人生当中的第一次恋爱，我想也是最后一次了吧。今天是我生命当中的第一次婚礼，也会是最后一次。谢谢你们能来，谢谢。半天才开门，吓死我了！你吃东西了没有啊？我给你买了点吃的，吃完以后你睡一觉。今天瑶瑶休息，被她爸爸带出去了，正好我有时间可以陪陪你啊，玲玲。哎，请问您是崔玲玲吗？啊，对。把妈妈签字，快递。嗯，谢谢。玲玲，江俊杰，怎么是空的呀？喂，喂，我一直在等你电话。你是谁啊？你半个小时以后到飞龙大厦楼下，你一定能找到他。好。你去哪儿啊？哎，正好我我这找你呢。那什么，你看啊，我我这也别骗你，能不能帮我你签个字，我好去报啊。啊，那个，其实我也不是急这事，主要是我想来看看你，咱俩相识一场啊，也是缘分。我我我我看有,有什么事儿，回头再说，行吗？我哎，师傅，前面右转直走。跟跟着前面那个车。你等我一会儿，我你属狗的吧？你老跟着我啊？你怎么知道的？哎，我还真是属狗的。我让你别跟着我了。别那么大火气嘛！就是你这么跟着，谁不火啊？你要跟着我，我就不火呀、啊。哎，咱们朋友一场，我就是不放心你。我跟你很熟啊。你是夫妻百人嘛？你再说一遍。我，其实我今天有些票，我想找你报了。回头到公司找我。亲爱的，辛苦了，辛苦了。走。喂，喂，慢点。喂，喂，小姐姐。骑车的你，不是哥们儿，你自己看看，你站的是人行道吗？这得让人你不知道啊！你，你说那机动车，哎，你别激动啊！哎，哎，等会我不激动。哎，他没事吧？脑锤怎么了？哎，要不然我背你吧。别碰我！哎，哥们儿，这如果伤的严重的话，带他去医院看看吧。没没没你事。这哎哎，这就停住啊！这这车是你的啊？哎哎，那个你过来，有车了，有车了，咱有车了，快快快，上车，咱上车追。呃，那个白白白色的那个宝马吉普，吉普。啊啊，行，放心，丢不了。
。那你们这意思是追前夫啊，还是抓小三啊？我们呀，实际上这么回事我。你这瞎瞎这打听什么呀？赶紧开车，快追追上白车，快点！明白，隐私嘛，坐稳了。您去哪个洞？回家，住哪栋啊？我你不认识啊？啊不，我没。啊、哎，哎，你怎么走了？我我话没说完呢。你等等等等等等等等会儿。那个，哎，你看那那那谁那谁。都在这摆着呢吗？七年我就换来这么个结果。婚礼那天你跑了，我没什么要说的。今天我都到这儿来了，你没什么要跟我说的吗？你到底想让我说什么呀你？将军姐，我从二十一岁跟你到现在快三十岁了，你至少得让我知道你什么时候背叛我的。你是不是得给我的青春一个交代啊？哎，开始了吗？俊杰，你让人进屋说嘛，站着说多不礼貌啊，显得我们好像很不好客一样。人都追过来了，有什么事儿今天就说清楚吧。闭嘴，没事儿。嘿，你，嘿，你说谁呢你啊？我老公没出息，吃软饭，我不忍心说。后来我的男人还在那儿阴阳怪气的，我就不能说点什么吗？嘿，嘴巴放干净点儿，谁偷了谁的男人还不一定吗？我呸！谁偷你男人了啊？我们两个那是，我们那是正规恋爱，你懂吗？哎，我说崔玲玲啊，啊，你可长点眼吧，别总是自以为是，还整天把自己当成社会精英呢，别总是以为自己长得有多漂亮，你看看你的模样啊，顶多迷个屌丝男什么的，这个才叫高贵。哎哎，别跟我提七年还青春，崔玲玲，你好好想想，咱俩在一起总共也就好了两年吧，然后我就出国了，亏着我出国，在国外找到了我的真爱蒋平。其实你在国内也没闲着吧？啊，上大学的时候你可就够招人的呀。今天这个给你写情书，明天那个给你发短信的，为这事儿我跟别人打了多少次架啊？每次打的都是鼻青脸肿的。整天跟我谈青春，谈理想，把我蒙到手了。我按照你的信仰出国。七年，我几乎倾尽所有。我以为这就是爱情。七年，我爱得失去自己。我以为这就是付出。七年，我所有的以为，却在这个人渣的嘴里一文不值。你好好看这房子，再看看这车呢。我跟你在一起努力奋斗多少年，我也得不到这些啊。我的青春我耗不起。不过呢，你今天来的倒好，我就是让你看看什么才是现实主义的爱情。哎，是，你个臭不要脸的，竟然敢打人！嘿，你还敢打我？你个臭不要脸的，好了好了好了，没事了啊！快快快快快！哎呀，你还动手了？动了你！行了行了，哎呀哎呀，别吵了，你你你，快给他弄走！哎呀，臭逼你这！挺斯文，口挺糙啊你！嘿，过来！你说谁呢？你就站住！行了行了，不是你，你就站住！行，哎呀，我又是谁呀你？呀，你光站住了！哎，你你你是那新郎吗？将军杰
，白瞎这么好房子。想哭就哭出来，啊，别忍着。剩下的只是回忆，你存在我深深的脑海里，我的车里，我的车里，我的车里，我的车里。停车！停车！这这儿不能停车，这你不停我开车。哎，别别别别别别！哎，这真不能停。你来听我唱歌吧啊！停车！哎哎哎,哎！你别在这儿下呀，打不着车呢。就你这腿脚走不回去啊！别跟着我！我向来乐于助人，就看不得你这种受伤女性自寻短见。我死不死跟你有什么关系？行啊，够勇敢的。那我得帮你推荐一下，这片我熟。哎，你往前走。往右转有俩路口，那边有一铁桥，哎，你跳下去有点疼。左转好，左转有铁路，经常过火车，你一咔嚓一下一了百了。你长那么大没被人砍死，这是个奇迹。和谐社会不是所有女性都像你这么暴力，但所有女人都讨厌你。我注意这辈子都找不着女朋友。真不好意思，我从三岁起就没单身过。哪儿他们没长眼？哎，不对呀、啊，其中有一个还是射击冠军呢。因为我用丘比特之箭先射中。别跟着我，我告诉你，我一枪打爆你的头。你没枪，你要有枪，早就把刚才那哥们给崩了。你比他可恨多了。你爱我呀？你看我干嘛呀？没错啊，没爱哪儿来的恨呢？不过以你爱着我的速度呢，可以排到我以往女友的前前前。简家明以为自己荒诞的玩笑，可以转移崔玲玲的痛苦。却没想到，他的每一字每一句，都让崔玲玲更加痛恨男人，恨到希望一脚踩死的地步。啊！你给我闭嘴！你这自杀可以啊，谋杀可就另当别论了。我告诉你，别让我再看见你。右转，记着右转。真有性格，玲玲，怎么样？看见他了没有？他说什么呀？玲玲，出什么事儿了？那个没事，我我我今天睡会儿。玲玲，你有什么话，你跟我说呀。没事儿。玲玲，我知道你心里难受，你说出来，说出来心里就能好受一些。我。我不难受，那个什么，你先回去吧，啊，我有点累了。玲玲，你别这样，你什么？你想睡觉，我不支撑还不行吗？你你睡你的，啊，玲玲，你别这样。人生是一场演戏，越华丽就越狼藉。三号三句，那句像风无言，含着泪叹息。将军姐，我从二十一岁跟你到现在快三十岁了，你至少得让我知道你什么时候背叛我的。你是不是得给我青春一个交代？你还还青春？崔玲玲，你好好想想，咱俩在一起总共也就好了两局了，然后我就出国了，背着我出国，在国外找到了我的真爱，简直是。我跟你在一起努力奋斗多少年，我也得不到这些，我的青春我耗不起
，我就是让你看看什么才是现实主义的爱情。新的一天又开始了，太阳照常升起。崔玲玲，抛掉所有的痛苦，让一切从头开始吧。剪了呀！哎呀，真好看！回头我也剪一个去。<笑>明白了，从头开始是吧？聪明，玲玲，你一晚上没睡觉啊？你找到将军姐了吗？对啊，你你想好你怎么办了没？哎，我是不是挺憔悴的？嗯，一点不像怨妇。哎，估计是昨儿晚上没睡好吧。你别打岔，到底怎么想的？要不我们帮你一起去找他？别找了，在别的女人家呢。什么？所以我做了一个很重要的决定，离婚。啊，玲玲，你你先别激动啊！你看，万一他跟那个女人是逢场作戏，对不对？万一他们什么都没有发生呢？那万一哪那么多万一啊？我想你傻不傻、啊？逃婚都逃到别的女人家里去了，还万一呢？玲玲，离就离啊，我挺你。玲玲，你要真想好了，我就不劝你了。不过你一定要想清楚了。这事儿一旦后悔可就来不及了，后悔，后悔都不是我崔爷。今天早上十点，民政局门口，谁不去谁孙子。宝贝儿，爱死你了！六条腿的蛤蟆不好找，三条腿男人遍地都是。好了好了，反正你俩心都也不合适，离就离呗。好，只要你能走出阴影，我就放心了。不管你做什么决定，我们都支持你。是不是江俊杰给你回复的？啊啊！王朝阳求互粉，什么干什么？这么多人，太绝了
这大喜的日子，你怎么也不穿好看点儿啊？你以为谁都跟你似的，什么事儿都能发微信说出来？有什么不好意思的？不就甩个男人吗？我丢垃圾还怕别人看见呀？哎，不好意思，借这男的用一下。嗯，干什么？放开！慢点儿。哎，玲玲。别演戏了啊！要说演戏，你才是影帝啊！这些年徘徊在两个不同的女人身边，扮演不同的角色。玲玲，我知道你昨天受委屈了，可是你还不明白我为什么跟他在一起吗？我怎么可能喜欢那个老女人呢？咱们俩的感情才是真的。哎，等我把他的财产转移到我的名下，我就带着你去环游世界，你想去哪咱就去哪。我说你这不要脸的样子。还真是有点陈世美的神韵啊！哎呦，行了行了，咱就别闹了啊！先把这离婚证给领了，免得引起他的怀疑。哎，我一有时间我就去看你。两年，给我两年的时间，我保证让你过上比从前幸福一百倍的日子。好了，别再挑战我的忍耐极限了，行吗？我知道昨天让你受委屈了，我会加倍补偿的。这咱们在一起毕竟七年的时间了，怎么能说离就离呢？你真的能狠下心来做这个决定啊？哎呀，玲玲，我知道你是故意演给我看的，我也知道你这心里面不好受。哎呀，真的别闹了，啊！我们还像从前一样，我偶尔回去看看你啊。我保证，尽量不上那个老女人的床，行吗？太不要脸了！我当初怎么能瞎成这样看上你了呢？好，长话短说。第一，如果说不以结婚为目的的恋爱都算是耍流氓的话，你足够判终身监禁了。第二，我要感谢你。感谢你趁我青春还在的时候从我身边滚蛋，让我有机会重新审视自己的婚姻和爱情，砍掉你这棵小树，重新回到大森林的怀抱。第三，你骗了我这么长时间，是不是应该大方点儿，净身出户啊？哎呀，这都什么？什么烂东西啊！那公司花这么多钱啊，这过两天客户马上就要看照片了，这期杂志马上就要登，你们就给我交这么个东西啊？我怎么跟人解释？哎，弄成这样，公司不光要赔钱，事情传出去，公司的声誉也要受到影响。不过郑总，您消消气，玲玲的婚礼发生意外也不是他能控制的，就是这么多钱都让他负责。您看合适吗？怎么不合适啊？他必须负责。我不管什么原因，我只要结果。现在的结果是啊，这事要传出去，哪个品牌服装敢跟咱们合作？郑总，对不起，这次的照片是我拍的，拍的不好跟玲玲没关系。你们这根本就是狼狈为奸，啊，他就不该让你拍。不是，再说了，是是是，谁给他权利换摄影师啊？啊，郑郑总，您您消消气儿，消消气儿。那那什么，其其实我觉得吧，这照片还没修呢，等修完图之后，这照片还行。再说了，他不是摄影师，我这照片是我拍的。不，我戴眼镜这谁啊？鬼啊！啊啊，是是我，我自拍的，自拍，你还有这癖好呢？你这这这，滚滚滚滚，全滚！你说的轻巧，你可知道，你这一离婚弄就成二手的二手的了，你知道吗？这没结过婚的就一定是一手吗？哪有当妈的这么说话？玲玲，你不想吗？你不能那么任性啊！当初我们对他还不太了解的时候，你非要结婚，现在同意结婚了，你又连招呼都不打就离了，这
，这不是小孩子过家家的。爸妈，就实话跟您说了吧，他就是嫌咱们家家底不够厚，嫌您女儿我太年轻了，找了一个又老又有钱的女人。啊？他偷人了？嘿，这个小王八蛋呢！我一从一开始我就不觉得他是个什么好东西。孩子，别难过啊！以后妈给你找个好的啊，妈给你找个有钱的。就咱们这个小区里边有好多这个开好车的呢，我明儿就跟那个居委会联系联系，让他给咱们找一个。只要他不嫌弃咱们离过婚就行了啊！行啊，妈，我呢以后也不想再找，我也不想再接了，我自己一个人，我觉得挺好的。没男人，我觉得挺好的。哎呀，别胡说，你这都是气话，不长点心啊？你跟妈说你要找什么？哎呀，行了，妈，我饿了，您赶紧给我做吃的去吧。我想吃那什么红烧肉。爸，快，我想吃饭了，我饿了，我饿了。红烧肉，红烧肉。去吧，去吧，啊。可以，可以。去吧。你说这这孩子，真真让人不省心。熟悉的路口，能走回故事的开头。自由万岁！为了你重返人间，又可以肆意的糟蹋所有的情感。来，走一个，就你懂我。<笑>哎，还有我呢！来来来来来，你怎么才来呀、啊？四八三平啊？怎么了，欧阳？谁欺负你了？该不会是珍贵的初夜没了吧？你以为，不过都差不多。真的？那这男的是谁呀、啊？我不是交了一男朋友吗？刚刚你给我发微信的时候，我俩在看电影，然后我就跟他说，我说我要先走了，他就送我到门口。可谁知道，谁知道他要亲我，说这还认识三个月，还就要剥夺我的初吻，太可耻了。欧<笑>阳、哦，你说他三个月都没亲过你啊？怎么了？我倒怀疑他有问题了，能忍三个月？你以为都是你啊？啊，嗯，早上认识，中午吃饭，晚上滚床单，天亮分手，那也不能三个月都不亲你啊？就是，你姐夫当初也没那么老实。啊。我说傻丫头，你都二十四了，还是黄花大闺女呢？现在谁把这初吻当回事儿啊？不过话又说回来了，人家要亲你，你怎么着啦？坚决不同意啊，果断分手啊！<笑>你们笑什么呀？我跟他本来也不大合适，我要找的是天蝎座 A 型血。欧阳，你活得也太悲催了吧！买东西看图片，找男朋友看星座，你完全活在虚拟的生活里啊！男人是有血有肉的，你不亲手去触碰，你永远也体会不到。赶明姐给你发几个啊，用不着，别老跟我来劲。我这次来是为了庆祝玲玲的。说的对，今天呢是我崔玲玲感情世界发表独立宣言的日子，咱就约法三章啊。第一，此前的事儿就翻篇了，从您不再跟任何男人有感情上的纠葛。第二，我也绝对不会因此喜欢女人。第三呢，有什么帅哥型男想追我的，尽管来，但是想谈恋爱、想结婚的，请参照第一条。来，走一个，走一个。怎么了，兰姐？我看你们一个个的活得这么精彩，想怎么生活就怎么生活。我啊，老人家只能跟邓国强在一起过日子了。姐夫多好呀，靠谱男人。我要是遇上这样的，我绝对知足了。你喜欢，发给你啊。那姐夫可高兴了，换了个年轻的。切<笑><笑>，你还当真啊？其实啊，我跟玲玲是一样的，就交过那么一个。然后稀里糊涂就结婚了，那个时候哪知道什么是爱情啊？结了婚，尤其是有了瑶瑶以后，每天上班下班做饭，哎呦，我觉得我自己就是一个保姆家厨子。可就这样，我的婆婆还是挑三拣四的。在邓国强呢？他更是三棒子打不出一个屁来，每天开车回到家里，说不上两句话，脚头就睡了，一点沟通都没有。哎，我又不是动物，总要有一些精神世界吧。你这不是想学我吧？我跟你说，咱俩可不一样，我这是遇上负心汉了
。我巴不得他现在变成负心汉呢。姐，要不要我帮姐夫变成负心汉啊？<笑>那你要不要我泼在你脸上给你溅溅温呀？去，小好了，别闹了。咱说说你吧，你之前那老男人怎么样了？那都是过客，拿来消费消费的。他那么老，我怎么对他动真心啊？再说了，后来我发现他根本就没有什么钱。能把我收了的男人呢，一定是有钱、有型、有气场，三位一体。好，就冲你三位一体，干了！来来，干杯！干杯！干！干杯！别跟着我！不客气。你这自杀可以啊，谋杀可就另当别论了。告诉你，天上我在看见你。真是人生无处不相逢啊！我还以为得下辈子才能再见着你呢。哎，那天你往哪边拐的呀？还是说火车停运了？怎么意思？判处出事儿是不是？你给我买巨额保险了？是想买，我也不知道你叫什么身份证号也没有，咱留一个吧。崔玲玲，身份证号码五个幺幺零。五个幺，哎，我这数学不太好，幺幺零幺年生的，您赶上千年老幺了。要真是这样，我就第一个把你带走。那别等着了，就现在就把我收了得了。这扫大街的都睡了。我这是环保，你可以循环使用。就跟这纸似的，这扔地上了，还能捡起来擦擦脸。这么靓丽一姑娘，怎么随便乱扔纸巾纸，多影响形象。那就是不环保了，不环保没法带你走。就这么走了。隔音，那然后呢？真的不隔音，哎，就他在客厅里走动吧，我们都听得清清楚楚的。你说我们还怎么？我们还怎么那什么呀？那怎么办啊？忍着呗。什么忍着？回家看片学习去。聊什么聊那么撕逼呀？还看片学习呢？你知道吗，玲玲？刚兰姐说，如果再这么下去的话，她也扛不住了，也要离婚呢。哎，也就那么一说。不过啊，我要重新想办法，找找感觉才是真的。那就先喝酒，再找感觉。来，喝酒，来，干杯！漂亮，我跟你姐夫能够有 N 多爱可以重来，干杯！那祝我早日找到一个天蝎座 A 群血属。苦命的真命天子，<笑>那这我下一个男人就是那个有钱、有型、有气场、三位一体的终极目标，我就跟这个人有钱终生眷属。祝<笑>我永远不受感情困扰，远离爱情，珍爱生命，拒绝伤害。好，来，心想事成，心想事成。来来了，来来了，来了来了来了。什么呀？接着聊啊！刚才不是聊得挺高兴的吗？怎么都不说话了呀？哟，崔总监，今儿的墨镜挺好看的，什么牌子呀、啊？你要是喜欢啊，改明送你一个。不必了，不就想看看我眼睛肿不肿吗、啊？这喜糖给大家分了吧。哎呀，不用了，你结婚的时候我们都吃过了，挺好吃的啊。这是离婚的，味道不一样的
，白纸黑字清清楚楚，照着上面的数赔钱就行了。请等一下，邵总，如果可以的话，再给我两天时间，一定按照您的要求重新再拍一次。两天，但这一期杂志应该还是来得及的。这次还是你做模特吗？不是，这一次我找专业的模特。上次是因为你的类型气质跟我们的婚纱品牌比较吻合，所以才让你来拍的。这一次我专心做监制，保证拍摄顺利。那好，但你要找一个类型气质跟你差不多的模特。您放心，肯定让您满意。那我就再给你们两天时间。哎，好，谢谢谢谢。哎，我送送你。不用了。重拍？你说重拍就重拍啊？上次你结婚的公司预算都花差不多了，哪还有钱重拍啊？就是啊，郑总，公司总不能为了一个项目重复投资、重复劳动吧？重复投资就不必了。我上次是自己的责任，所以这次我自己掏钱，不让公司蒙受损失。至于重复劳动，我自己花钱自己雇人，就不劳你大家了。呃，当然了，我是非常不愿意让你自己来出这个钱，啊。但是呢，你放心，我一人做事一人当。你现在设想的很好，万一拍的不行怎么办呢？这是我的项目，好像跟你没什么关系吧？我是怕你经历事儿多了，已经变得不客观了。你说呢，郑总？这样吧，呃，这个项目呢，你们两个人负责，啊，你多个帮手来帮你出出主意。郑总，就这么定了，好吧？那没什么事儿，我就先出去了。哎呀，你也是，你跟他较什么劲呢？他干他的工作又不影响咱们什么。是吗？工作多了，你们可少不了亲密接触啊。<笑>啊，你是怕他惦记上我是不是？啊，我是怕你惦记他。啊，那不可能，我的眼里只有你。没有的。你这牌都是新款吗？嗯，是的。嗯，都拿进去试试。不急，一件件试嘛。先拿进去。哎，小姐。哎，你这店里有 WiFi 吗？啊，不好意思，没有。先生，其实你女朋友的身材比较适合这款。行，一会儿让他也试试。我们店里衣服的款式都没有问题，主要是要看如何搭配客人的身材。不错，还真是不错啊！简佳明或许从未想过，他喜爱贫嘴的性格会给他带来接连不断的麻烦，而周采儿。也一定不会知道，他的这次搭讪只会带来无尽的伤害。你自己觉得穿什么样的衣服好看啊？像我这样的身材，一般的衣服都同质。女人穿衣服不就是给男人看的吗？对。哪款比较好，很容易就分辨得出来。就要看你的口味跟需求了。嗯。就好像男人选车一样，比如说外面那辆就是你的吧？对。越野。哎，有时候我也骑自行车。爱生活，爱冒险，喜欢刺激。嗯。<笑>懂我。<笑>亲爱的，这人怎么样？呃，好点儿。那你就这么，你试这件带毛的，对，就这件，我觉得这件还可以啊。嗯这样，啊，以后你们这店里要来什么新款啊，直接直接跟我联系。那我这样跟您联系，会不会不方便啊？方便啊，当然方便了。做生意嘛，就要以人为本。以人为本，嗯，懂我。你还
还真打算重做呀、啊。得花多少钱啊？尽量省着点呗。反正整个的工作团队、摄影师啊、化妆师啊，我都不想用太贵的。那模特呢？我来找。来，给密码。哎，我接个电话。嗯。喂，晶晶，忙着呢吗？啊，没有，你说。啊，是这样，我要拍一个婚纱内页，嗯，你能不能过来帮个忙啊？好啊。哎，那个。男模你找了吗？现在还没想好呢。哎，你那儿有合适的吗？有。哎，我这刚好有个特棒的。哎呀，这次是我自己掏钱，你别给我找太贵的啊。没问题，那个我跟经纪公司说一声，好吧？你到时候就给我那份钱，男模我算给你搭的，行吧？够意思。那你把他资料发给我吧。啊，那个他刚来我们公司还没做资料呢。哎，但是你放心啊，真的特帅。那行，那就拜托你了。晚上我再把具体安排发过去给你啊。谢谢您光临，有新款的话，我会及时通知您的。OK， 以人为本嘛。以人为本。<笑>好嘞，拜拜。搞定。亲爱的，我一会儿给你收个好玩的事儿。行、啊。走吧。走走走。慢走。好嘞。走了，快点。喂，你给我出去！哎，这谁让你进来的？哎呀，谁让我进来了？我家我还怎么不能来了？我告诉你，还少在这儿我耍无赖！你了解我的性格，耍无赖没有好下场的。你想怎么样？来打我？这我打完你，我还告诉警察你夜闯民宅。你告啊啊！这户主是我的名字，你看警察来怎么说？你大意净身出户的，别这么无耻！什么呀？哎呦，哎呀，哎呀！不是你真是，你别过来啊！你再过来试试。你不会的啊！加酒。哎呦！你看看你这个样子，窝在地上就像一坨鼻涕，我看着都恶心。玲玲，我想你。我每天晚上我都睡不着觉，我整晚整晚的想你。我知道，你瞧不起我。可是你了解我的情况，你怎么就不能原谅我呢？我从小到大没爸没妈的，我一个人从孤儿院长到十七岁，我出门打工，我攒点钱容易吗？我让自己上大学，我是苦怕了，我没有安全感，玲玲。直到遇上你，你对我好，你爱我。是你让我觉得我不是没人要的人，我也不是一个被全世界抛弃的人。这可是你也没钱呢，你说咱俩都没钱怎么过日子啊？所以遇上贾平他追求我，我立刻就答应了。但是我发誓，我这心里面想的是，我把他的钱弄过来，我带你去过好日子。让我去带你过好日子。我告诉你啊，你再过来我就打电话了，我打电话给贾平。哎，王总。玲玲，你真不该这么绝情，你怎么一点不念旧啊？其实我了解你，你也是强撑着，你说你何苦这么为难自己呢？要不这么着吧，你做我的情人好不好？啊？好。哎哎，行行行，我走，我走。谢天就给我滚！不是你，慢点儿，你。行行行，玲玲，这样以后你生活上有什么难处，你尽管找我，你就给我说。哎，玲玲。哎呦，怎么又是他呀？你又不让我找贵的吗？没人比他贱了。光贱不行啊。啊、呃，这次的拍照风格还跟上次一样，没变啊，没有你，还还拍你啊？不是，找了专业的模特。哦，晶晶什么时候到？好、哦，来了。哟，人生无处不相逢啊！哎，你你你不是上过那运动服吗？你不是那那那小,小帽衫吗？你不认识啊？何止认识，人还给过我小费呢。你别听他瞎说啊，我们就见过一次。哦，对了，那男模呢？他，我的
男朋友，哎，是不是？不是你开什么玩笑啊！光帅不行啊，得会摆呀、啊。你放心吧啊，跟我排到绝对没问题。再说了，你现在也找不到人啊，不是吗？不是，你们要觉得不合适啊，赶紧找人，我无所谓拍不拍啊啊，我就来打酱油的。行，赶紧换衣服吧。来吧，来吧，来吧，来吧。哎哎哎哎哎！不是，我说你不地道啊，上回你连等都不等我你就走了。哎，能怪我吗？我我不扛他呢吗？这回，今儿拍完我烧你啊！去哪儿我都烧你，<笑>哪儿换衣服啊？你至于这么想不开吗？对，你说什么呢？我说你这个大好的年纪，为了一男人你就想自杀，你值得吗？谁说我要自杀了？你吃豆腐还找借口，装什么好人啊？有病！我演戏装装。说什么呢？我我我我我我说你装，你爱装。我装什么了？你你装奸情，装潇洒，男人跑了你装无所谓。照片拍砸了，你自己装有钱，你花钱重新再拍过来。我装什么有钱了？你自己说，这场景布置的叫什么？比上次那差距有多大？你比谁都清楚。我告诉你，玲玲，你就是啊，死要面子活受罪。你看着挺聪明的，其实你根本没活明白。你信不信你再说一句，我打你？你打打打打，你现在就打，你现在就打。快来哟哟，嘿，这谁呀、啊？这是，啊，真是你啊！那边嚷嚷说有人自杀，我还说谁呢？不是你这这好事你不跟我说一声？赶紧去会计那儿领钱走人，这没你什么事儿。怎么那么冷血呢、啊？刚合作完翻脸就不认人。我认识你谁呀、啊？不是你嚷嚷干嘛？你前几天晚上不还想跟我一块走呢吗？别跟这儿走贫，欺负女的算什么本事啊？我欺负我姑娘干嘛？还要动我啊？我早看你不顺眼了，我。哎哎哎，等等等等。和谐社会，这有话好好说、啊。就说个屁的妈！我跟你说啊，一会儿你从这门出去以后，我们俩的事一句都不许说，知道吧？不然我解释都解释不清楚。这呀，又没发生什么你值得炫耀的事实，你我才懒得说呢。哎，行行行，赶紧走吧，走吧，走吧。那那我走了。哎，哎，那边。哦。啊，这么多门呢。哎呦。
去，真的劲爆！这次是对陈世美的报复吗？公司惊现劈腿剪，转。我是有消息给你汇报，好消息。我的是坏消息。先听我说啊，我觉得我已经找到我的终极目标，绝对三位一体。而且我还特意人肉了一下，除了以前有很多女朋友之外，没有任何不良记录。有很多女朋友还是好消息。哎，你这口味可真够重的啊！招人喜欢又不是他的错。就算他三岁开始就没有单身过，那也不能怪他啊，那说明他有魅力。真不好意思，我从三岁起就没单身过。怎么连你也这么说呀？干嘛用野啊？啊，没事儿，你接着说。<笑>你根本就想象不到，那个人就是我们常去那家餐厅的老板。你说这是不是冥冥之中注定的？那就祝你烈焰成功。哎，你还是说你吧，什么坏消息啊？哎，这是怎么了？什么坏消息啊？我早上醒来的时候，发现我跟一不是很熟的男人睡在一起，这是好消息啊！关键是什么都没发生。啊，那这是坏消息。呃，不是不是，我不是想说这个，我是怕万一被谁看见传到公司，指不定被杜撰成什么样呢。你说我现在已经够倒霉的了，我真的不能再发生任何事情了。还有万一人家误会我喜欢人家，这可怎么办呀？那这男人是谁啊？我认识吗？你管那么多干嘛呀？醉。不应该呀、啊！这早上起来，我俩这衣服穿的都好好的。我说的就是这个。你说那么漂亮一个美女，都睡在一起了，竟然什么都没发生，你不醉孽吗你？哎呦我去！哎呀，邱大海呀、啊，你可能觉得这么做很伟大，但人姑娘并不一定这么想。万一万一人觉得你没男人还气概呢？嗯，对，对。哎，你要这么说的话，哎，我还真想起来了，他他他昨天晚上喊了我一晚上姐妹，歇菜了吧？我告诉你啊，但凡你给女人留下这么个女来女气的印象，那以后以后你就彻底没戏了呀！哎呀，你本来想借点酒把人给拿下，结果自己喝多了不行了。王朝阳，你千算万算没算到自己酒量不行，悲哀。不是不是，大海，你说我该怎么办呀？怎么？不着急，你有病，我就有药。我把值班表贴布告栏上了，自己看看吧，有惊喜哦。这么火爆，他不是刚离婚吗？真的假的？这不是那个谁是王朝阳吗？你没看微博啊？期间最早发出来了。谁啊？啊哦，明明，嗯，嗯，呃，才约完吃饭，你知道吗？是吗？我刚见他，他怎么跟我说呀？哦，那就是兰姐，兰姐，兰姐，我说错了。哦，他们看什么呢？没什么呀，没什么可看。哎呀，哎呀，我眼睛好痛，好亲爱的，快帮我吃吃吃吃吃吃吃吃。谁干的？你说呢？崔玲玲，你过来一下。您找我？啊，坐吧。你这脸色不太好啊。我这出名太快了，还来不及反应呢。现在还心跳加速。你也知道你出名了。他为什么要那么做呀？他已经把你和王朝阳的事儿跟我说了。我跟王朝阳，我什么事儿都没有。啊，本来啊，我是不想让他贴的，但他说这事关公司的纪律，就得杀一儆百。他这是栽赃。算了，我也没必要解释什么。郑总，我工作上没做错事儿，生活上，其他管不着。你呀、啊，不要总是冲着别人发脾气啊，还是要考虑考虑自己的问题。我对你一直是关爱有加，一心要提拔你。你这么做是很伤我的心。我就想不明白，你你怎么就会喜欢上那那那个什么王朝阳了呢？郑总，我感谢您的赏识。这么多年，我一直特别努力的工作
，我希望用工作的业绩来回报你。当然，我能做的也只有这些。有些方面我确实是不如齐娜，但工作上我就是比他强。哎，我现在先忙去吧。啊，还有啊。呃，强与不强，应该是我说的。哎，玲玲。微博给我删了，我凭什么听你的？我跟王少阳什么事儿都没有，该给我删了。这是你们的事儿，你看看这微博评论写什么了吗？删了，给我删！怎么了？当着那么多同事的面儿，你要打我是不是？你干嘛处处针对我呀？你当初不也一直针对我？我那是因为工作，我也是为了工作。秦娜，我对你不错，有吗？我明白了，怕我跟你抢郑总是吧？说的好听，那他出差为什么总带着你？我早看出来他对你有意思。你呢，是明着跟他保持距离，背地里不一定怎么勾搭。我对老男人一点兴趣都没有，对王长安这样的就有兴趣。我懒得跟你解释。郑总呢，我不会跟你抢，微博删不删也随你。但是如果你存心找茬的话，我奉陪到底。好啊。哟，著名摄影师来了啊！来来，李八请，李八请，来来来来来，来来来，摄影师好啊啊！摄影师好啊！哎哎喂！当当当当，当你个头啊！你来干什么？啊，那天你不是喝大了吗？我来探望探望你。你缺心眼啊！不缺啊，缺大发了。你不知道你从我房间走出来的照片被贴到公司公告栏上了？那那又怎么样啊？本来就已经不清不楚的了，你还当着全公司的面把这花送过来，怎么着？火上浇油啊？哎，不是，那我从你房间走出来，那能说明什么呀？再说了，那解释不清楚就不解释了呗。谁愿意跟你不清不楚啊？以后别来了啊！哎，那不行。那郑总说了，说这单活我做得好，那以后还长期录用我呢。你能不能别跟个狗皮膏药似的啊？赶都赶不走了，是不是？不是，你看我本来我是来向你赔礼道歉的，那你这么说，出去。不是你，你就这么烦我啊？是，不送花还好点儿。嗯，求大海呀，这什么意思啊？啊，没没没没没有，那个花花是送给你。哎，那我把这放这儿了。哎哎哎，那那那我走了啊！哎，再见，王朝阳。啊啊！哎哎。这这也算麻烦啊！我送花给他丢人了。现在公司所有人都以为那天晚上你俩住一起了，你知道吗？人言可畏。他怕什么呀？哎，他心里坦荡荡，他还怕别人说闲话啊？我跟你说，崔玲玲就是活得太累了，老在意别人背后怎么看她。哎，你说他心里没鬼，他怕怕我给他送花呢？哦，他这么做是不是对我有意思呀？就你，你没睡醒呢吧？哎
，你什么星座啊？天蝎。啊？血型呢？热血。啊不不，血型。A， 啊，你，你，你单身吗？已婚。啊，不是吧？我婚纱照不是你拍的吗？啊，那就单身。<笑>那我要不单身，我给人送什么花儿啊？我，可惜了，我这一腔 A 型热血，在别人眼里成麻烦了。干嘛？被被人点穴了？哼，死穴！哎呀，我也受内伤了。行了，这玫瑰花给你了。好，然后走了。这可以拿了。拿，全拿走。如此的巧合，让欧阳心花怒放。可他只猜到了幸福的开始，却想不到故事的结局。